месте я опять видел странные рисунки. Начинаешь понимать их смысл? Что они тебе говорят? Это просто разные карты Таро. Походу, мозги мои уже не починишь. Таро — это история о пути Шута. Покажи мне, что ты видел, а я расскажу, что еще осталось. Вот. Хм, не хватает еще двух арканов. Страшного суда и дьявола. Думаю, они появятся в переломный момент твоей жизни. И он случится совсем скоро. А что за страшный суд? Один из вариантов будущего. Расплата, трансформация, пробуждение. Ангел с трубой символизирует конец эпохи и возвещает о перерождении, о новом начале. Главное не нарваться на дьявола. Это будет явно не к добру. Эта карта символизирует первобытные скрытые желания, но также и волю к жизни. Хм, но ну звучит не так страшно. А еще она символизирует ложный мир. Ловушку желаний. А Шут этот, куда он идет? Шут это ты, Сильверхенд. Вы прошли долгий путь и раскрыли свой потенциал. Ну и куда мы идем? Ваш пункт назначения — мир. Последний аркан. Вы оба объявили миру войну, и у вас есть лишь два возможных варианта. Объявить о своей победе или найти компромисс. А еще мы можем проиграть. Да. Увы, это тоже правда. Ха, спасибо. Ничего не понял, но все равно спасибо. Ты поймешь, когда придет время. Всего я тебе объяснить не могу. Таро говорят мне, что ты можешь прийти к миру одним из четырех путей. Это как? Последний участок пути ты можешь пройти через солнце, звезду, умеренность или дьявола. А еще я могу сдохнуть и не дойти никуда. Ой, да ладно тебе. Ты себя в обиду не дашь. Возьми. Это все, что я могу для тебя сделать. Удачи тебе, Ви, на том пути, который выберешь. Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что.
Не, не рептилоиды, но оборотни. На закате они снимают свои одежды и над ними пляшут в животном экстазе. Превратившись в клыкастых чудовищ, они выходят на охоту в поисках человечины. В тусклом свете луны мчатся они, как стрелы, с безумной скоростью и гонят их великий голод. Что-то у тебя не сходится. Если они умеют так быстро бегать, зачем им машина? А -ха -ха! Я же сказал, только при полной луне. Всего три ночи в месяц. Во время своих кровавых оргий они пожирают всех, кто окажется поблизости, а днем мигрируют в поисках новых жертв. Так в чем же причины этих кошваров? Много лет назад корабль с Альфа Центавра потерпел крушение в пустошах. На борту он вез некое вещество, необычайно ценное для вампирской элиты Арасаки. Это вещество должно было превратить врагов Сабура в оборотней, покорных его волей. Но крушение корабля спутало его планы. гонишь. Заткни свою поганую пасть, пока я тебя не закопал тут нахрен. Ты можешь переломать мне кости, но тебе не скрыть правду. Эй, руки прочь от моего духовного наставника. Это ж мирный человек, у него просто в мозгу закоротило. Не трогайте его. А ты знаешь, сколько недоумков верят в его пиздеж? Я не желаю больше слушать бред про то, что мы все людоеды. Да ладно, это ведь смешно. Самую малость. А не на Я за тебя горой. Что же мне еще так складно расскажет, что высадка на Марс была фейком? Я вижу, что ты совсем не веришь мне. Я же понимаю, когда надо мной насмехаются, когда считают лжепророком. Твои пророчества трудно воспринимать всерьез, но иногда в них есть рациональное зерно. Иногда не такое уж и малое. Вот ты понимаешь. Ты знаешь, что завеса тьмы скрывает кровожадных тварей. Просто боишься себя признаться. Ну вот, были бы у тебя доказательства всего этого космического заговора? Они есть! Злодеи встретятся сегодня на старой фабрике в Кабуке. Передадут друг другу кое-что важное. Проследи за ними! Захвати эту вещь! Артефакт с Альфа Центавра! Увидишь, что я говорю правду! Так, так, притормози. А ты-то откуда про это узнал? Мой мозг принимает их радиоволны. После того случая я могу подслушивать их тайные беседы. Какого случая? Давай-ка подробнее, если хочешь меня. не понимаешь. У меня в голове их процессор. Уж не знаю, где его достал мой Риппер. Но теперь я знаю обо всех их замыслах и планах. Если поможешь мне, мы вместе спасем планету. Ладно, ладно, разберемся. Спасибо тебе за наводку. Только не спугни их раньше времени и не опоздай, это а все пропало. Судьба человечества зависит от тебя! Не подведи нас! Не подведи меня! Благодарю за доверие.
дерьмище. Это плохо кончится, говорю тебе. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Слушай, да успокойся ты уже. Просто зайдем, поговорим и уйдем. Ханако Самага, умачта. Она всех выгнала. Херово. Ты пришел. Прекрасно. Спасибо, что вы пришли. Не за что, Ви. Спасибо тебе. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась, слишком много деталей не совпадало. Раз вы все знали, почему ничего не сделали? Только вчера почувствовали угрызение совести? Разумеется, мой отец не был ангелом. Я не питаю иллюзий на его счет. Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний. Йоринобу считал это недопустимым. Но для отца цель всегда оправдывала средства. В жизни ему было важно только одно. Знаешь, что именно? Все в порядке. Корпорация. Семья. Наша семья. Я должна была быть ее хранительницей. Заботиться о ней, поддерживать мир, соглашаться с ее решениями. Кажется, Юринобу получил немного другие указания. Юринобу поднял руку на отца. Но он один из нас. Он часть семьи. Я не надеюсь, что ты это поймешь. Просто хочу объяснить, как трудно мне было решиться на то, чтобы выступить против своего брата. Ну хорошо. Это ваш брат. Вам сейчас тяжело. Допустим, это я понимаю. А почему вы передумали-то? Я начала сомневаться еще во время парада. Мы получили предупреждение, что нарушены протоколы безопасности. Опасения подтвердились, когда я поняла, что штурмовая группа моего брата пришла не спасти меня, а убить. Да, Юринобу просто решил вами пожертвовать. Отец был прав насчет него. Юринобу никогда не думал о нашей семье. Моя роль — быть сердцем семьи. Пришло время семье Арасака прислушаться к своему сердцу. Оно укажет путь. Ты принес душегу, как мы и договаривались. Держи ствол на готове и ни слова. Вы, кажется, нервничаете. Что-то не так? Нет, не знаю. Это Ави пролетает тут уже в третий раз. Думаете, за вами кто-то следит? Мы немного отклонились от темы. Ты принес душегу? Души губы у меня с собой нет. Мы ведь не так давно знакомы. Хочешь подстраховаться? Понимаю. Но в этом нет нужды. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоше. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть, и она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити, под Эросака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Заткнись. Заткнись, блядь, хоть на минуту. Это очень плохо кончится. Садись. У нас мало времени.
таком случае, что вы хотите получить от меня? Мой брат. Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Похоже, вы хотите отомстить за отца. Я хочу, чтобы в Арасаке все-таки узнали правду. И что вы собираетесь делать? Йоринобу... Ханаку-сама, сорсору гочитаку не омодоли и тарайте. Сыгу не сымуа. Йоринобу скоро соберет заседание правления. Будут приглашены представители всех фракций. Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Йоринобу. Дашь показания? Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Йоринобу, и я избавлю тебя от конструкта. Ну, мне скоро нужно... Допустим, все получится. Что потом? Вы станете главой Арасаки? Откуда такое предположение? Я думал, это логично. Так и Мура говорил, что Юринобу должен был передать вам филиал в Найт-Сити. Каждый должен знать свое место, Ви. Мой брат никогда этого не понимал. Я знаю свое место и ничего не хочу менять. Не хотите? Или не можете, потому что вы женщина? Я сама решаю свою судьбу. Как и ты. Ну? Я должен обвинить Юринобу в убийстве перед всеми боссами Арасаки? Простите, это больше похоже на приглашение на казнь. Я знаю. Мы предпримем все возможные меры безопасности. И какие, например? Увидишь. Интересное предложение. Мне нужно подумать. Конечно. Только недолго. После парада Йоринобу насторожился. Он может что-то подозревать. Все, идем уже нахер отсюда. Все хорошо? Да, да, просто... У тебя идет кровь. Бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. А, да, я подумаю. Тебе нужно на воздух. Быстро. оказаться в ловушке. Я просил. Я предупреждал. Но тебе похоже на меня насрать. Зато ты не против бежать на поводке у этой фарфоровой суки. Тебя что-то не устраивает? Мы же добились своего. Нам сказали, где... Где вход в Микоши? Ну да. Под Арасака Таур. Только что нам это дает? А... Что? Что это нам дает, блядь? Но я могу попросить Альдекальда о помощи. Слушай, я знаю, что вы с Панам начали мутить. Я понял, не дурак. Поэтому мне кажется, что втягивать ее в наши разборки – это херовая идея. Не повторяй моих ошибок, парень. Джонни, 
Блин, ты опять отрубаешься. Так что я накачал тебя бета-галы перед домом. Но светочувствительность – это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. Голова. А -а -а. Я сейчас стабилизирую твой биочип. Такое чувство… Будто кто-то пробивал твоей головой асфальт. А как… Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании. Испугал Мисти до полусмерти. Скинул со стола пациента, которого я оперировал. И потребовал, чтобы я занялся тобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель? Это, ну, был не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Что там, все плохо? Настолько? Ну, вот так должно быть немного получше. Попробуй сесть. Осторожно. Попробую. Кажется, ощущения возвращаются. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Ну что, сидеть я вроде могу нормально. Но на этом хорошее, похоже, заканчивается. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь? Я знаю, Вик. Скоро начну. Нет, начинай сейчас. Смотри, видишь вон тот столик? Да, а что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотрезина. Подарок от Мисти. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? М? Давай, пыхни и уйдешь на второй план. Или пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. По своим правилам, значит. Смотри, какой тонкий намек. Завали хлебало, Джонни. Это мое решение. И мне надо его обдумать. Хочешь, Хочешь простинуть мозгами? мозгами? Ладно. Ладно. Только, Только не, в не в этом подвале. подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Вслух? Что? Иди и сделай что-нибудь. А, наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Вик, ты столько для меня сделал. Я бы хотел сделать больше. Иди. Я буду закрываться. Прими лекарства и вперед до победного. Спасибо, Вик. Обязательно. Держись тут. Удачи.
Ви, я слышала, ну, твои мысли. Да, неловко вышло. Извини, правда. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то здесь при чем? Увидишь. Пойдем. Последний этаж. Он был такой же мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентина. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но несмотря на это, он смог поверить в себя. После того, как я привела его сюда. О, наконец-то выбрались на воздух. Видишь? Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. Спасибо, Мисти. Тут правда очень круто. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я наконец оставляю тебя одного. Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, чего будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Нет, прощаться это не в моем стиле. Но дело твое. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Вот-вот. А теперь мы с тобой сидим, как ни в чем не бывало, и любуемся видами Найт-Сити. Вот только жаль мне, что я не увижу, чем все это кончится. Спасибо. По-твоему, значит, я все просру? Да не ты. Все остальные. Слушай, хочешь взять в помощники Панам и ее гудронных крыс? Окей. Но их смерть будет на твоей совести. Хотя даже это в тысячу раз лучше, чем поверить гнилым обещаниям и продать душу Арасаки. Предлагаю рискнуть и поставить на Арасаку. Это, блядь, что было? Твою мать, да что ж ты такой упрямый? У тебя научился. Уверен? 
Назад откатиться уже не получится. Да, только не психуй. Честно говоря, мне абсолютно похер. Чувствую, ты еще пожалеешь об этом решении. Только когда это случится, я уже не смогу помочь. Понимаешь, может быть, это мой последний налет. Я хочу видеть, что происходит, все чувствовать. Встречи в Микоши. Джонни? Ну все, я один. Согласен на сделку. Ты не спешил. Йоринобу успел сделать ход первым. Какой ход? Мой брат попросил, чтобы я погостил у него в Норд Оуке. Не можете уехать? Да. О моей безопасности заботятся его люди. Он что-то подозревает? Скорее всего, его доверие ко мне пошатнулось. Не вижу иной причины удерживать меня здесь. Внезапно. И что дальше? Мы не можем ждать. Мне нужна твоя помощь, чтобы выбраться отсюда как можно скорее. Где ты? У Виктора. В клинике. Она сразу за магазином эзотерика Мисти. Я пошлю за тобой кого-нибудь. Тебя подвезут к резиденции. А потом мы поедем к моему брату в Арасака Тауэ. Ви, это ты? Или... Да, это я. И что теперь? Пока что жду машину. Заходи. Подождем вместе. <звы> 